మీరు ఇక్కడ వచ్చి ప్రజలు మన అటెండెన్స్ అందరితో మాట్లాడుతూ మీరు ఒపీనియన్ పోల్ లాగా తీసుకుంటున్నారు అది కూడా చాలా బాగుంది కామన్ సెన్స్ ఉంది కదండి కామన్ సెన్స్ ఈజ్ గోన్ టు ప్రివేల్ Uh, the people are in uh, so confused situation ipudu jarugutunna elections particular ga america lo inta varaku charitra lo inta utkanta bharitanga eppudu jaragaledu namaskaram na peru gopinath namaste sir how are you very well thank you happy to be here thank you thank you very much sir uh, would you give some information about yourself and your uh, uh, fund sure absolutely we started the asian american pacific island of victory fund because we want participation by asians and by indian americans in american politics i am a businessman i am not a politician our purpose is to motivate our communities to get out there and vote elect people who look like us and participate in american politics that is what we are doing in the last year and we are driving the vote we are finding a tremendous response particularly in the indian american communities here in loudon and fairfax and in wake county north carolina there is a dramatic awakening with young people and older people saying i have to be involved in american politics i live in america and i have to be involved in the policy making that is associated with politics excellent excellent since uh, the election date is on november 8 to give our viewers some information about your views on these elections uh, elections in america are only one or lost when everyone has cast their vote right. so number one it is important that every single person who has registered to vote who's eligible to vote go out and cast their ballot on november 8 right. once that is done it is my expectation that hillary clinton will win the popular vote and the electoral college and she will be elected president and she will have to become a president for all the people I also expect that Asian Americans will turn out in record numbers in this election. I also expect that Indian Americans will overwhelmingly vote Democratic because the Democratic Party has been the party of inclusion and it is the pro-immigrant pro-growth party but it's not just growth at the top it's growth across all economic boundaries. So I, it is my prayer and my hope that all those who are eligible to vote will go out there and cast their ballot on November 8th for the person they choose to and i hope that person is hillary clinton thank you thank you very much sir thank you and we also have uh, mr anjan chimaladini here a uh, delegate for uh, hillary clinton uh, campaign and um, namaste sir ela unnaru baagunnani meer ela unnaru we are very proud to have you here mana telugu varaina anjal timal dinay garu oka delegate for hillary clinton hillary clinton campaign ki ikkada unnarante maaku andariki chaala garu karanam undi meer ikkada vachi prajal mana attendees andartho maatladutu meer opinion poll laaga teesukuntunnaru adi kuda chaala baagundi so so we are we are right on the context here so ippudu manaki november 8th election dates enni nadustunnay kada pre elections enni jarugutunnay so what are uh, what are your expectations and koncham uh, insight ma prekshakulaku istara november 8th nadu common sense undi kadandi common sense is going to prevail common sense unna manushi evaraina sare vaalla kutumbanni gurinchi aalochinchina manushi gaani samajanni gurinchi aalochinchina manushini gaani vaalla desham enta enta ento preminchi america desham gurinchi aalochinchi gaani aalochiste వాళ్ళు తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి ఒకటే ఒక చాయిస్ ఉంది దట్ ఈస్ హిల్లరీ క్లింటన్ సో చాయిస్ వేరే చాయిస్ లేనే లేదు మనకి సో దాన్ని బట్టి నేను చెప్పడం ఏంటంటే తను గ్యారంటీగా గెలుస్తుంది కొంచెం అవకదోకలు ఉన్నాయి కొన్ని ఇష్యూస్ ఉండాలి బట్ ప్రపంచంలో మిస్టేక్స్ ఎవరికి లేవండి నాకు మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి మీకు మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి తప్పును ఒప్పుకుంది తప్పును ఒప్పుకోవడం అనేది ట్రంప్ అనే మనిషి ఈ రోజు దాకా చేయలేదు మనం తప్పును సరిదిద్దుకోవాలంటే ఫస్ట్ తప్పును ఒప్పుకోవాలి సో హిల్లరీ క్లింటన్ యాక్సెప్ట్ చేశారు యాక్సెప్ట్ చేసి షీ మూవ్ డాన్ షీ డిడ్ అపాలజైజ్ దట్ వాజ్ ఎ మిస్టేక్ బట్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే ఐఎమ్ గోన్ టు సే దిస్ యూనో షీ ఈస్ గోన్ టు విన్ ఫర్ షూర్ డోనాల్డ్ ట్రంప్కి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ కంటే ఎక్కువ గ్యారంటీగా రావండి సో ఇట్స్ ఇట్స్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ ఇస్ టాఫ్ బట్ ఎస్పెషల్లీ మన కమ్యూనిటీ ఇండియన్ అమెరికన్ కమ్యూనిటీ నేషన్ వైడ్ పోల్ చేశారు సాహిల్ అని ఒక అసోసియేషన్ ఉంది వాళ్ళు పోల్ తీసుకుంటే సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ are supporting Hillary Clinton only 8% are supporting Donald Trump remaining 20% undecided so undecided ante election roju vallu evarku nenu ankodam chaala varaku nenu cheppinattu common sense unna vallu evaru kuda Donald Trump ki support cheyali na peru prasad andi ni nashban nunchi mi elections gunchi mi abhiprayam 
Um, this elections lo chustunte canvassing chaala rojul nunchi nadustundi kani policy discussion is very little and uh, there is too much of negative canvassing i wish that there is more positive thing about what they can do to help us rather than what the other person is going to hurt us and uh, finally it is like you know it's coming to an end tuesday it's all over one way or the other that elections will decide who will be the president and we can actually get on back to our lives uh, i want to know your good name please oh i'm senator dick black and I represent the 13th district, which is uh, near Dulles Airport. Uh, what are your opinions about uh, the present elections going on? Well, I'm very excited. I, I'm, I'm a, a big supporter of Donald Trump. Okay. And uh, I represent one of the biggest concentrations of Indian Americans in the United States. Uh, and uh, I get very strong support from them. And they tell me that the, over the last week or so, there's been a very strong shift in the Indian American community towards Donald Trump. So I'm pleased to hear that. And I think it's because uh, he is very strong on small business, on education, on law and order. Uh, and if, you know, I'm very proud of the, the Indian Americans in my district because they're very intelligent, they're very industrious, uh, they start businesses, they're doctors, they're lawyers, they're all kinds of, of things. And so I think what, what he represents matches their, you know, they're not people who tend to be on welfare and this sort of thing. So I think he has a very strong appeal to the Indian American community. Thank you for your valuable opinions. Thanks a lot. Thank you. My name is Puneet Alawalia. Uh, I'm in this district. Uh, I won from the 10 district. Thanks to the support of the Indian community. I think the Indian American community is going to play a very integral role in the success of this election. They are very supportive of Congressman Barbara Comstock. And we will have a new president under the Republican banner of Donald Trump. And the Indian community is going to play a very integral role in that success. And uh, for a stronger U.S.-India relationship, for stronger entrepreneur and middle class growth, which is what the Indian community is here, the entrepreneurship, Donald Trump as next president is the answer for that. In America, 20 years ago, I This may be the fourth time I'm voting. Democratic side of the Republican side of the uh, Only thing common is, uh, one is having a problem with emails, the other one is having problem with females. So, I don't know if you decide to do it, but I don't know if you can do it. So, God bless America. So, same thing, I have a problem with the king. Both sides. I'm a Democrat, been a Democrat in the last 30 years. I have no problem. But the only thing is, <laughs> and I've had no problems picking Democrats the whole time I've been here. I've been a U.S. citizen. This year is very difficult. Mohan Kaladin. Uh, elections basically is uh, actually you know, a very good question. Uh, the people are in uh, so confused situation uh, in this election particularly the, because uh, the reason is that two people, either Trump or Hillary, two different uh, uh, characters and uh, Trump, when you come to the Trump, he does not have experience. When you come to the Clinton, uh, he has, you know, recently it came up the email, the server issues, and that is the one thing, one thing concerns me as an American citizen. I put the elections particularly, America law, in the work at Cherith law, in the Wokanta Baritanga, I put the Ragledu, in the country, there are candidates who policies go into Martla Gordon Leather, Madero. Mir bad and a weird bad and a discussion of the Ruta on election so each other lo you put the regular Kakapote Manu as a voter ga party views prakar and alal manu Manu particular ga India in Chamerica Raudanga and Zarigindi capitalism in a society goes no chamano Oka Rondo suitcase the Botkun America with chamano in the Gotchamante Oka skill set key Oka the Mana education Oka value under the Nadanamed with chamano socialism is Rale the Kirki. Socialism is in India alone. So, this is a capitalistic society, particularly in the high earning community, Indian community. This community is a very important thing. Education, low taxes, business encouragement, small business encouragement. We have a Republican Party 
పెద్ద దీనిగా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే మనకి సో నేను చెప్పేది మన ఇండియన్ కమ్యూనిటీ మొత్తానికి ఇక్కడ ఉన్న ఇండియన్ అమెరికన్ కమ్యూనిటీ మొత్తానికి ఫస్ట్ మీరు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోండి మీరు ఫస్ట్ ఓట్లు ఇప్పుడు రిజిస్టర్ చేస్తే కుదరదు కాబట్టి ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు ఫస్ట్ మీరు ఓటు హక్కుకు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులు వెళ్ళండి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మనం ఓట్లు వేస్తేనే రాజకీయ నాయకులు కానీ ఎవరైనా సరే మన దగ్గరికి వస్తారు ఓటుకు వెళ్లకుండా మనం ఇంట్లో ఉండి అది చేయలేదు ఇది చేయలేదు అంటే ఎవరు మన మాట వినరు సో ఫస్ట్ ఓటు హక్కు వినియోగించుకొని తర్వాత మీరు మనం వచ్చిన దానికి ఇక్కడికి రిపబ్లికన్ పార్టీకి ఈ అభ్యర్థులు ఎవరన్నా కానీ కాంగ్రెస్ కానీ ఎక్కడున్నా కానీ రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్థులకు మీరు ఓటు వేయడం వలన క్యాపిటలిస్టిక్ సొసైటీని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయడం అయింది మన ఫ్యూచర్ మన ఎస్టేట్ ట్యాక్సులు కానీ మన బిజినెస్ ట్యాక్సులు కానీ ఇవన్నీ కూడా రిపబ్లికన్ పార్టీ మనకి కంట్రోల్లో ఉంటుంది మనకి సంగీత దిస్ టైం నిజంగా నాకు ఇద్దరికి వేయాలని లేదు బట్ ఐ ఫీల్ ఈ క్లింటన్ మస్ విన్ సో దాట్ ట్రంప్ ఇస్ లైక్ హీస్ ఆల్సో స్ట్రాంగ్ బిహైండ్ హర్ అండ్ హీ మేక్ షూర్ షీ డజంట్ డూ ఎనీథింగ్ రాంగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెల్ చిత్ర యాష్బన్లో ఉంటానండి ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ గో టు గ విమెన్ పవర్ హిల్లరీ క్లింటన్ బేసికలీ రిపబ్లికన్కి ఎప్పుడు నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో ఐ థింక్ ఆల్వేస్ డెమోక్రాటిక్కే ఓట్ వేసేది సో ఇప్పుడు కూడా హిల్లరీ క్లింటనే గెలవాలి అని కోరుకుంటున్నాను నా పేరు విశ్వేశ్వర్ కలవాలా అండి నేను టీడీఎఫ్ యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ నేను ఇక్కడ వాషింగ్టన్ డీసీలో ఇప్పుడు ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమం ద్వారా ఈ ఎలక్షన్ జరుగుతున్నాయి మొట్టమొదటిసారి ఒక ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్గా రన్ చేస్తుంది అదేవిధంగా రిపబ్లికన్ క్యాండిడేటు పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వ్యక్తి ఫస్ట్ టైం ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్లో ఉన్నారు విచ్ ఈస్ ఎ టోటల్ బిజినెస్ మ్యాన్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ అమెరికన్ బిజినెస్ ఫ్యామిలీస్లో బాగా వెల్ నోన్ క్యాండిడేట్ సో ఈ రెండు ఎలక్షన్స్ అవుతున్నాయి కోర్గా చూస్తే ఇప్పటి వరకు ఉన్న ట్రెండ్స్ని బట్టి చూస్తే డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈజ్ లీడింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎర్లీ ఓటింగ్ అండ్ ఆల్ దోస్ స్ట్రెండ్స్ సో వీఆర్ హోపింగ్ హిమ్ టు బి ద బికమ్ ద న్యూ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ సో నవంబర్ ఎయిత్ ఈజ్ ద ఎలక్షన్ డే let us see how they are uh, how america is going to vote i know actually uh, i came from hyderabad india nunchi specifically us presidential election campaign lo participate cheyadam kosam vachamu so we are on a study tour kind of thing i work for trs party uh, it's a very interesting election uh, we've been here since last 60 days uh, initially we watched up to hillary clinton lead lo unde polls lo but as the day is coming very very near uh, we observed that trump is also అంటే పుంజుకున్నాడు మా తెలుగులో చెప్పుకుంటే మాకు మా అబ్జర్వేషన్లో ఏమనిపించింది అంటే ఎలక్షన్ ఎక్కడైనా ఎలక్షనే దిర్ ఆర్ లోకల్ ఇష్యూస్ అంటే ఏదైతే ప్రజలకు ఏవైతే కావాలో ఆ ఇష్యూస్ అన్నింటినీ ట్రంప్ చాలా అంటే చాలా ఎఫెక్టివ్గా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాడు అనేది మా మా భావన తర్వాత హిల్లరీ క్లింటన్ మీద కూడా డెమోక్రాట్స్ టూ టర్మ్స్ చేయడం వల్ల యాంటీ ఇన్కమ్బెన్సీ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉన్నదని అనిపిస్తుంది అదొకటి అది కాకుండా ట్రంప్ ముఖ్యంగా ఇమ్మిగ్రేషన్ ఇష్యూస్ కానీ లోకలైజేషన్ కానీ ఈ రీ రీ రీజనలిజం కానీ ఇష్యూస్ అన్నింటినీ చాలా ఎఫెక్టివ్గా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాట అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇనిషియల్గా చూస్తే హిల్లరీ వాజ్ ఇన్ లీడ్ అండ్ నౌ యాజ్ విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ట్రంప్ హ్యాస్ కమ్ బ్యాక్ నౌ సో ఇట్స్ ఇట్స్ గోన్ టు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలక్షన్ సో ఆల్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ నవంబర్ ఎయిత్ సో లెట్ సి వెర్ హియర్ నా పేరు హిమదర్ పువాడ అండి అర్థం వచ్చినలోనే ఉంటాను హ్యాండల్లో ఉంటాను ఐ వుడ్ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ ఎవ్రీబడి టు think before they vote and uh, uh, because we are voting for the next generation as well so uh, keep that in mind and uh, do your best while voting na peru raju kundeti ne ikkada virginia virginia lo untanu gatha 15 samvatsaram nunchi ikkade untunnanu ikkada mana indian families gaani mana indian society ki ikkada daggiriga unde party na uddeshamlo republican party మన ఫ్యామిలీ వాల్యూస్కి కానీ లేకపోతే మన వ్యాపారానికి కానీ లేకపోతే మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి కానీ రిపబ్లికన్ పార్టీ విల్ డూ ద బెస్ట్ ఫర్ అస్ సో ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ గోయింగ్ ఫర్ ఓటింగ్ ఫర్ రిపబ్లికన్ పార్టీ అండ్ ఐ ఆల్సో కాల్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ద అవర్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ టు ఓట్ ఫర్ రిపబ్లికన్ పార్టీ ఎందుకంటే మనం అదర్ పార్టీ వాళ్ళ ఇష్యూస్ ఎలిగేషన్స్ అన్నీ చూస్తూనే ఉన్నాం ఇన్ని చూస్తే కూడా ఇంకా కంటిన్యూ చేయించటము ఇదంటే కొద్దిగా నాకు నాకే కాకుండా చాలామంది మన ఇండియన్స్ దానికి చాలామందికి అంత కంఫర్టబుల్గా లేరు 
So, in a proven business person, Trump is a proven business person. So, compared with uh, the other uh, candidate, uh, I personally feel that uh, voting for uh, Trump is uh, the best choice. Yeah, uh, it's a very difficult time for uh, Americans uh, to decide the election because it has been unique election in terms of both the candidates. Uh, one is very politically experienced, uh, Hillary, but uh, there is a lot of allegations on her also. Uh, politically and uh, as per our experience, but uh, Trump is very new because he doesn't have any political experience or running the government, uh, otherwise he's a pure businessman. So Hillary is very good uh, experience-wise and uh, statesman-wise and ruling-wise as an international political leader, but because of some uh, allegations of the email stuff and other things, it looks difficult time for her also, but overall it looks like Democrats will win the presidential election. So I am in favor of uh, democratic uh, because we have to select worse out of uh, better out of worse. Both are not good, but you have to select one. One worse, one is worst. So you have to select better. Na per palaru Sri Rangwandi. If President ga nunsona twenty Trump ga ni, Hillary Clinton ga ni, ikkada mana Indians ga ni, itar desi alinju ochina twenty anaraelu, valya khasta badi. Ujjogal just tunte, walak migile di 65 percent, 35 percent income tax government tax ke antis kundam de, na salaha aim de, adi 25 percent walak e family na arpata ke jeevan upadhi ka chala, vidh bond de na abiprayamo tax le me de pothon de, antax tax katne wal chala mandu na arga, buti a tax katne wal ne patukuni, i kastapadi. Ujjogan jas kene walu walu ilu ilu das kunda kudar do walu direct ga bank dwara ne walu jeta lost dega buti tax ni 20 percent che bani kor tu nano. Peru superai do inti per zakam puri. Nen India lo adesam odili ya fay kasam chala lagi. Kono mala aro ini ini chi ikan ini adesam lo nano. Nenu toka mahila. Presiden orang nak tu nak istimewa. Kau beri ni nu, ilari kelantan ni support jasa. Nampak perpatah bi boin pelan deh. Nenek kita Virginia restoran lawan tu. Nenek kita citizen ni every election last two elections nanti compulsory report jasa neno. Isteri kita definite jasa neno. I am not a registered Republican or Democrat. I'm more like an independent. But this time I'm definitely going to vote for Hillary.